सर ए हटाओ ना क्या बात है सर सर आप परशुराम जी है ना यस yes. एक मर्डर केस में आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू है सर मर्डर लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है सर टू हंड्रेड परसेंट मैं भी वही सोच रहा हूँ सर पर हमारी भी कोई फॉर्मेलिटीज है ना सर ए सर से उनका नंबर ले लो और कोई भी कार से रिलेटेड आए तो उन्हें वो कार सौंप देना समझे yes, आपने जो भी कहा वो मैंने ठीक से करवा दिया फिर भी आपने अरेस्ट क्यों रुकवा दिया सर दुर्गा मर्डर केस में हम लोग उसे फिक्स करना चाहते थे लेकिन वो लोग उसे मार ही नहीं पाए <laughs> अरे बाप रे, इसका मतलब सर परशुराम समझ जाएगा कि पैसों के लिए ही आपने ये सब प्लान किया था ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं हे, फोन ले लो इसका किसे फोन कर रहे थे गुना नाम के आदमी को कॉल कर रहा था वो कार हैंड करनी है ना हम कर देंगे प्लीज सर आप ही सर ने बोला था क्यों भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो कार में कोई खजाना छुपा के रखा है क्या <laughs> hey, चेक करो उस कार की डिग्गी में क्या है यस सर हाँ सर पैसे हैं सर पैसे हैं सर आप टेंशन मत लीजिए उसे रास्ते से हटा देंगे क्या हम परशुराम को मार डालेंगे देखो इन सब में मेरा नाम किसी भी कीमत में आना नहीं चाहिए सर उसे मारने के बाद ही पैसे को हाथ लगाना सर बिल्कुल भी नहीं सर ये देखिए सर उस बुढ़े की कार के डिग्गी में इतने सारे पैसे थे हे, ये क्या बोल रहा है तुमने उसके पैसों को हाथ क्यों लगाया क्या उसने देखा जब ये आदमी पैसे निकाल रहा था ये बताओ उसने देखा था क्या हे, उसे बोलो कि जल्दी से बैग वापस रख दे गाड़ी स्टार्ट करो गुना को बोल मुझे अर्जेंटली कॉल करे बॉस ये सब क्या है पैसा पैसा पुलिस को भी चोर बना देता है आ, कल तक हवाला हो जाएगा मुझे लगा था आप बच्चों के साथ आओगे बच्चे साथ होते तो मुसीबत में पड़ जाते जब तक हम पैरिस में सेटल नहीं होते बच्चों से दूर रहना होगा इस सृष्टि में सिर्फ तुम ही सच हो जो तुम सुनते हो जो तुम देखते हो वही दुनिया है दोस्त और रिश्तेदार सब झूठ हैं। तुम खुद ही अपने दोस्त परिवार और प्यार हो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर मत करना अपने इमोशंस अपने वीकनेस को किसी के साथ शेयर मत करना अगर तुम ये किसी के साथ शेयर करोगे तो वो बाद में तुम्हें धोखा दे सकते हैं पुराने दिनों की तरह अपनी याददाश्त के लिए बैठ उन्हें डायरी में लिखो अगर कुछ रास रखना है तो उसे लिखने के बाद वो कागज फाड़ उसे चला दो 
मेरे जैसे बुढ़े लोगों की रूटीन है कि हम सब पुरानी चीजों को अक्सर याद करते रहते हैं अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखा है तो मैं परशु रामायण लिखूंगा मुझ जैसे अनाथ की कहानी की कोई शुरुआत नहीं होती बस हर मिनट दिमाग में एक नई कहानी जन्म लेती है ए चलो सब खाना खाने चलो आ जाओ हमारे लिए जो हमें जन्म देती है वो हमारी माँ नहीं होती बल्कि जो हमें खाना खिलाती है वही हमारी माँ होती है हम जैसे अनाथों की असली माँ तो वही होती है एक परी जैसी माँ और राक्षस जैसे पिता के घर जन्म लिया था मेरे बॉस परशुराम ने उस दिन आपके पिता ने राक्षस बनकर माँ की सारी जायदाद उस चुड़ैल के नाम लिखवा दी थी चलो साइन करो तुम्हारे बोलने से ये क्यों साइन करेगी अगर तुम उसे मारोगे तो नहीं मामा मारो कहती छोड़ प्लीज बेवकूफ हम ये सब कुछ तेरे लिए ही कर रहे छोड़ जाओ मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे लग गई बॉस आप इकलौते इंसान थे जो अपनी माँ को बचा सके आप अपने अंदर के गुस्से और दर्द को छुपाकर पूरे छह साल अपनी मां का इंतजार किया जो कोमा में थी आपके मामा बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनकी बहन फिर से आपके पापा के साथ रहने लगी थी इस मौके का फायदा उठा के एक खाली पेपर पर आपकी दस्तखत करवाकर आपको ऑपरेशन के लिए पैसे दिए गए लेकिन भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं आपके बाप ने आपकी माँ की डेड बॉडी से अंगूठा काट लिया जिससे प्रॉपर्टी पेपर के स्टैंप में उसे यूज कर सके आपकी माँ आपके बाप के पापों के कारण नहीं जली अगर वो जली तो आपके धैर्य की वजह से अरे अंकल आप कहा चले गए जैसे राम का चौदह साल का वनवास हुआ था वैसे ही आप भी चौदह साल के लिए जेल चले गए अगले दो साल में आपकी जेल की सजा खत्म हो जाएगी आपने मुझसे कहा था कि मैं अपनी पहचान छुपाकर आपके मामा के यहाँ काम करूं। तब ये बात मैं समझ नहीं पाया था क्या बात है तुम्हें जायदाद चाहिए बहुत दिनों से मैं अपनी बहन और उससे बदला लेना चाहता था जिसके साथ वो भागी थी लेकिन वो मर गए और मुझे तुम मिल गए तो क्या मैं बदला ना लू भीख मांग के जियो मामा मैं उस घर में पैदा हुआ था जहां मेरी माँ को धोखा मिला लेकिन फिर मैंने भी उसे मार दिया और आपका भांजा बनकर गर्व से जेल गया पैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है उसके कोई मायने नहीं है मैं आपके बेटे को वापस लाऊंगा जो आपको इस उम्र में छोड़ के गया मैं जाता हूँ उसे ढूंढ निकालता हूँ और लेके आता हूँ आपके पास मैंने उसे घर से निकाल ऐसा मत बोलिए मामा मैं जाके लेके आता हूँ रुका अंदर आओ वरना पैर तोड़ दूंगा अंदर आओ बॉस आप बहुत चालाक हैं इसीलिए आप अपने मामा के स्वभाव को जेल में ही समझ गए थे चुपचाप माँ की जायदाद दे देता तो मैं चला जाता अब तो वो मुझे पूरी जायदाद लेने पे मजबूर कर रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो मुझे क्या देख रहे हो चलो अपना काम करो अच्छा एक बात बताओ ये कौन है इस लड़की का नाम है पूर्णिमा आपके मामा के दोस्त की बेटी है ये ये मेरा दोस्त नहीं मेरा भगवान है मैंने मना नहीं किया पापा आप लोगों ने बचपन में ही मेरी शादी उसके साथ फिक्स कर दी और अब कह रहे हैं कि पूर्णिमा से शादी कर लूं। शादी करनी पड़ेगी <coughs> इसकी मौत के बाद उसे मैंने अपने घर में रखा पूरे गांव को बताया कि मेरी बहू है अब उससे कौन शादी करेगा बताओ मेरी शादी हो चुकी है पापा पांच साल पहले मेरे दो चुड़वा बच्चे हैं मैं आपको बताना भी चाहता था चले जाओ 
दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना पर पापा चले जाओ समय बीतने के साथ ही वो अपने बेटे से बिछड़ने के दुख के बारे में भूल गया पर उसे अभी भी अपने दोस्त की बेटी की शादी के बारे में ख्याल है पर वो लड़की भी परेशान है अगर वो शादी करके चली गई तो ये अकेले पड़ जाएंगे वो लोग परेशानी में होंगे तो आपको जायदाद कैसे मिलेगी ये तभी होगा जब आपको तिजोरी की चाबी मिल जाए जब तिजोरी सामने खड़ी है तो चाबी की क्या जरूरत हा? हा? सीधा तिजोरी खोल देते हैं दास किसी और से शादी करके दूर जाने से अच्छा मैं इनकी बीवी बनके इसी घर में रहके आपकी सेवा करूं यही मुझे सही लगा अपने बेटे की वजह से आप इसे अपनी बहू नहीं बना पाए ना तो मैंने इससे शादी करके इसे आपकी बेटी बना दिया अरे वाह मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा बॉस आज के बाद मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ मैं आपके साथ ही रहूंगा आप जो खाओगे वही खाऊंगा बॉस की शादी हो गई कोई सोते वक्त शादी करता है क्या इसने की शायद ये तुम्हें पसंद करता है एक नंबर का बेवकूफ है शादी करने के बाद मेरा नाम पूछा ये क्या प्यार करेगा अपने हीरो जैसा बनने के लिए फैन को उसके हर एक हरकत की कॉपी करनी पड़ती है सिर्फ शादी ही नहीं अगर बॉस पिता बनने वाले हैं तो फैन को भी पिता बनना पड़ेगा अगर बॉस एक लड़की के पिता बनेंगे तो हमें भी एक बच्चे का पिता बनना होगा समय और परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती लगा था जो बीवी उन्हें सपोर्ट करेगी वही उनके खिलाफ हो गए ऐसे ही साइन कर दिया इसमें लिखा है ये जायदाद उनके बेटे की है तो एक दिन हमें ये सब कुछ भानु को देना पड़ेगा इतनी भी अकल नहीं है क्या आप में जो जायदाद जमाई से उसने धोखे से हड़प ली थी जब लगा कि जमाई वापस ले लेगा तो उसने लॉयर को बुला लिया अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट या अनाथ आश्रम में बांट देना बुढ़ा जायदाद नहीं छोड़ता माँ के खूनी को मारा तो क्या बीवी को भी मारूंगा फिर मेरे और उस खूनी में क्या फर्क रह जाएगा जिसने माँ को जायदाद के लिए मारा? बॉस, वो एक ही पॉइंट काफी था परशुराम को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था पर मैं अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी मना रहा था मेरे बॉस की भी एक बेटी होनी चाहिए भगवान आखिरी वक्त में एक ट्विस्ट ने मेरे बॉस की जिंदगी बचा ली साहब साहब आपकी बेटी हुई है साहब अरे नहीं ये ट्विस्ट तो नहीं था लेकिन आपकी पत्नी और आपके ससुर जी असली ट्विस्ट ये था बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी बीवी गुजर गई और ये सब देखकर उसके ससुर जी भी गुजर गए उसी वक्त जो वसीयत उनके खिलाफ लिखी गई थी वो भी जब्त कर ली गई जब उन्होंने अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी दोनों खो दी तो बॉस परशुराम को यकीन हो गया कि उसकी मां ने दोबारा जन्म लिया है बोलिए बॉस श्रीलंका आ गया लॉज में ठहरा बोर्डिंग पास रेडी है आप कभी भी एयरपोर्ट आ सकते हो ये क्या है बॉस सब कुछ मिलने के बाद भी आप अपने मामा के बेटे को मारना क्यों चाहते हैं? बॉस वो आपसे बचने के लिए कहीं दूर जंगल में रह रहा है किस्मत खराब है कि बीवी मर गई और किस्मत अच्छी है कि मामा मर गए तो अब उनका इकलौता बेटा है उसे भी खत्म करेंगे जल्दी जल्दी वो लोग आ जाएंगे 
अरे अंजलि तुम्हारे दोनों बेटे तैरने गए हैं इस टाइम पर क्यों गए हैं आपने उन्हें जाने कैसे दिया चले जाकर देखते हैं अंजलि 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 हाँ बॉस काम हो गया बॉस क्या आप जानते हैं कि आपकी मामा की बेटी ने किससे शादी की है ये आपके पापा की ही खून है आपकी बहन अंजलि बॉस आपने मुझे जिन्हें मारने के लिए भेजा है वो आप ही की बहन जीजू और दो भांजे हैं बॉस बार बार उसे मेरी बहन क्यों कह रहे हो क्या उसे मेरी माँ ने जन्म दिया हा? मेरी माँ ने भाग के किसी के साथ बच्चा पैदा किया तो वो मेरा रिश्तेदार नहीं बनता मैं उन्हें अपनी माँ और बहन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा माँ बाप भाई बहन अब ये सारे रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते तुम जो काम करने गए थे वो पूरा करो चीजा सर वहां देखो आज तुम मुझे रिश्ते नातों का वास्ता देकर कमजोर करने की कोशिश मत करो दास इंसान की नीयत और फितरत कभी बदलती नहीं है दास मुझे जायदाद हड़पनी है हड़प कर ही रहूंगा अरे बच्चे कूद गए मुझे दो वो लोग भी आ रहे हैं चालाक इंसान तब तक चालाक होता है जब तक इरादा नहीं बदलता नहीं। मेरी बात नहीं समझे उड़ा दो उन्हें अरे रुक जाओ रुक जाओ नहीं 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 बॉस ने मारने का ऐसा है इनका मरना हादसा दिखना चाहिए मर्डर नहीं माँ पापा रुको रुक क्यों गए रुक क्यों गए क्यों रुक गए क्यों रुक गए तुम क्यों रुक गए आपको लगता है वो वापस आएंगे अब वो कभी वापस नहीं आएंगे बॉस उनका घर जल गया है और वो बच्चे पानी में बह गए हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं वो ऐसा तुम्हें लगता है ये तुम्हारा वह है वो दोनों जुड़वा बच्चे मुझे और मेरी बेटी को मारने हमसे बदला लेने के लिए आएंगे और वही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ उस दिन उस दिन समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती हुई तुमसे तो बॉस 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 सुनिए तुम मेरे घर क्यों पैदा हुई बेटा जब मैंने उन्हें सांप का सिर कुचलने भेजा था तो वो बस पूछ काट कर चले आए सबके सब निकम में है अगर ये उसकी बेटी के साथ होता तब उसे पता चलता है बॉस ये तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया तुम्हारी और मेरी बेटी एक ही दिन पैदा हुई है बच्चे को बाप की कमी महसूस ना हो इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ दिया एक और बात आज के बाद मेरी बेटी को जो भी ऐशो आराम मिलेगा वो तुम्हारी बेटी को भी मिलना चाहिए 
दोनों एक साथ बड़ी होंगे पढ़ाई वढ़ाई भी साथ में ही करेंगे क्या फैसला हो गया अगर पता चला कि तूने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा है तो मार दूंगा मेरी बच्ची तुमने देखा मेरे बॉस कितने अच्छे हैं किस्मत वाली है तू बहुत किस्मत वाली है बॉस आप रेडी हैं रेडी 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 हवाला से पैसे आ गए हैं अब आप यहां आ जाइए आ जाऊंगा मेरे बॉस को देखा ना तुमने कितने महान है वो इसीलिए मैं उन्हें भगवान कहता हूँ सुनिए आपके बॉस कहाँ है वो दरअसल ओहो हो ओहो हो ये सो रही है ये क्या आप बिन माँ की बच्ची को ऐसे ही छोड़ देंगे मुझे लगता है आपके बॉस ऊपर बादल देखने गए हैं ओके बाहर बहुत ठंड है आप बच्ची को लेके कहाँ जा रहे हैं मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ आप यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं दूध खत्म हो गया है मैं बच्ची को क्या पिलाऊं? पानी पिलाओ सर क्या बेटे मेरे बॉस तुम्हें छोड़कर इसलिए गए हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार तुम्हें दूंगा बेटी बॉस ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम कहा पलती हो जैसे मेरे बॉस को डर है कि भविष्य में दुश्मन कहीं हमला करे तो तुम्हें कुछ हो ना जाए उन्हें इसी का डर है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान मुझे माफ करना नहीं यह सही है या गलत कि तुम मेरे घर पैदा हुई हो पर यह तुम्हारा धर्म है सिस्टर इसका कल सुबह तक ख्याल रखिएगा मैं लक्ष्मी को कल भेजता हूं चुप हो जाओ नहीं पहचान पाई ठीक है मैं जाता हूं बस याददाश्त के लिए अपने राज अपनी डायरी में लिख दो और उसके बाद उस कागज को जला कर फेंक दो उस घर और उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मैंने एक रेडीमेड घर खरीद लिया दास घर बहुत सुंदर है बॉस अले ले ले तुम्हें घर अच्छा लगा ना बेटी हाँ <laughs> मुझे तुमसे कुछ कहना है हाँ तुम्हारी बेटी को मेरे माँ का नाम देंगे हा मेरी बेटी मतलब ये बच्ची ना हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल नहीं जाने दो क्या हुआ अगर बाद में दुश्मन ये सोच के तुम्हारी बेटी पर हमला कर दे इसलिए बेटी को माँ का नाम देना ठीक नहीं होगा तुम्हें क्या लगता है मैं भी नहीं चाहता कि आपकी बेटी छी 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 मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम आपकी माँ के नाम से हो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए हाँ निकम्मा कहीं का तेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए देख लूंगा तुझे पापा हा? मुझे चॉकलेट चाहिए अरे बेटी तू चॉकलेट खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे चलो पढ़ाई करो बेटा चॉकलेट खाओगी तुम नहीं आइसक्रीम चाहिए पहले चॉकलेट खा लो फिर आइसक्रीम चॉकलेट खा लो तू क्या देख रहा है अकाउंट्स को देख और इसे क्लियर कर चल तो वही दिखा रहा हूँ जीजा जी बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया क्या कर रही हो ठीक से सो जाओ शबासन डैडी डैडी अंकल को देखो ना ये डैडी बीड़ी जैसा लगता है तू मुझे बाबा नहीं कह सकती सॉरी बाबा हाँ विशु क्या हुआ पापा इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो ना तो पापा क्या है स्टाइल से डैडी बुलाओ 
डैडी तुम पापा को बाबा बोला पर मुझे डैडी बोला एक बार बोलो तो मैं दास अंकल को क्या बुलाऊं? अंकल अंकल क्या है बेटा अगर वो मेरे दोस्त है तो तुम्हारे भी दोस्त हैं। दोस्त को कैसे बुलाते हैं दासू नहीं मैं कैसे बुलाता हूँ दासू अच्छा हुआ जीजा जी आपकी बेटी ने आपको ऐसे नहीं बुलाया हाँ सही कहा अरे नहीं 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 बेटा सौ साल जी हो बेटा थैंक यू डैडी नहीं उसकी जरूरत नहीं अरे अरे नहीं नहीं बेटा तू सौ साल तक जी है मीनाक्षी बेटा तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो फ्यूचर का प्लान क्या है बेटा मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहती हूँ माँ और तुम्हारे प्लान क्या है सिर्फ मेरी अपनी फैमिली ही नहीं डैडी सारे लोग मेरे कदमों में होने चाहिए मुझे महारानी की तरह ट्रीट करें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में मेरे करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स होने चाहिए क्या हुआ लाइक्स आए क्या नो लाइक्स इसे हटा देती हूँ अभी विशालाक्षी कुछ ज्यादा ही कर रही है बॉस टिकटॉक के उसके कपड़े सही नहीं है हाँ, छोड़ो यार वो अभी बच्ची है पर बाहर वाले ऐसा नहीं सोचते हैं वो आपकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे उन्हें जो कहना है कहने दो तुम्हारी परवरिश के बारे में तो नहीं कह रहा ना मेरी परवरिश अरे बॉस मैं आपको बताना भूल गया बॉस हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी में हमारी मीनाक्षी को जॉब मिली है ये सब अभी क्यों बता रहे हैं? हाँ ये क्या अगर आप मना कर देंगे तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा तो लगने दो इतने बड़े शहर में उसे अकेला कैसे भेज सकते हैं इसमें गलत क्या है बताऊं तुम्हें गलत क्या है अरे हैदराबाद कितनी दूर है यहाँ से जो करना है यहीं पे करो ना ये एक मल्टी कंपनी है बाबा उन्होंने मेरिट देकर मुझे जॉब ऑफर किया है और अब आप मुझे मना कर रहे मैं विश्व नहीं हूँ इसलिए आप ऐसा कर रहे ना मतलब आप मुझे नहीं करने देंगे तुम बहुत लकी हो विशु जो तुम्हें अपनी लाइफ में तुम्हें डैडी जैसे ओपन माइंडेड पापा मिले वरना मरना ही अच्छा होता ऐसे मत कहा देखो विशलक्षी और तुम दोनों एक समान है बल्कि तुम तो विशलक्षी से ज्यादा जरूरी हो करेक्ट तुम्हें ये नौकरी करनी है ना तुम हैदराबाद चली जा अब बॉस ए, तुम कुछ मत कहो मैंने बोल दिया ना मैं ये कह रहा था कि हैदराबाद में ये अकेले रहेगी तो वो अकेले क्यों रहेगी मैं रहूंगा ना उसके साथ आप रहोगे हैदराबाद में एक बिजनेस प्रपोजल है ना बिजनेस अब ओ हाँ बिजनेस हाँ समझ गया यहाँ संभाल लेना हाँ, और हाँ, मैं वहाँ ख्याल रखूंगा तुम हैदराबाद में नौकरी करोगे थैंक यू डैडी <laughs> मुझे कहीं मत बुलाना मैं अपने फैंस को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तू और तेरे फैंस ओ माय गॉड इतना बड़ा घर डैडी यहाँ मैं अकेले क्यों रहूंगी आप भी यहीं रहिए ना मैं आते जाते रहूंगा बेटा नहीं ऐसे नहीं चलेगा आप जहाँ भी रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी मुझे यहाँ नहीं रहना बेटा अगर तुम मेरे साथ रहे तो मेरे दुश्मन तुम्हें मेरी बेटी समझ के तुम पे हमला कर सकते हैं हाँ? <laughs> <laughs> मेरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्लान है बेटा वाह ये घर तुम्हारे ऑफिस के पास है और मेरे साइट से बहुत दूर है इसीलिए मुझे साइट के पास रहकर ही सब मॉनिटर करना है मैं हमेशा दूर से ही सही पर तुम पर नजर रखा करूंगा है लिखा जाने क्या विधि ने क्या लिखा 
किसको है खबर किसको है पता महका महका सब है महका ईश्वर की है ये अनुकंपा जहाँ भी तुम हो तुम हो प्राणों में तुम आँखों में सपनों में तुम ही से है मेरी सारी उम्मीदें तुम मिले तो लगा प्रेम के खजाने सारे हो बिछ गए मेरे स्वागत में हो मान जैसे कहा सुना हुआ लोरिया मन प्रेम से भर दिया तुझ पे लुटा दू प्रेम सब अपना तेरे सपनों के लिए देखू सपना तूड़ान भर जरा आसमान है तेरा तेरी तेज आखे लक्ष्य पर रहे सदा सबसे अलग तू सबसे जुदा है तू तेरी तरह कोई नहीं यहा जिंदगी फिर से जीना चाहे दिल ये तेरे लिए मैं यहाँ सभी खुशी तू बिछा तू प्रेम सब मैं लुटा क्या आज का दिन मैं वो दिन समझू जब मेरी सारी फिक्र खत्म हो चुकी है और अब मैं शांति से अपना जीवन बिता सकता हूँ या जिंदगी को मोमबत्ती की तरह हमेशा धीरे धीरे चलाते रहना होगा वो दोनों जुड़वा बच्चे पच्चीस साल से नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं आएंगे वो एक अनजान दुश्मन है और उनका खतरा इस कागज की तरह है किसी ना किसी दिन इस कागज की तरह उनका वो खतरा भी चलकर खाक हो जाएगा ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि आप अपनी एक करोड़ की जायदाद को आधे दाम में बेच रहे हैं जायदाद वक्त के साथ बढ़ती चली गई है लेकिन अगर इससे हम वक्त ही ना खरीद पाए तो फिर इस जायदाद का क्या फायदा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने पर फ्रांस जैसे कुछ देश हमें उनके देश की सिटीजनशिप देने को तैयार हो जाएंगे पर इतने सारे पैसे एक ही वक्त में मैं मैं, मैं आपको महीने में चार इंस्टॉलमेंट करके दे दूंगा बिजनेस स्टैब्लिश करने में मुझे एक महीना भी लग सकता है डोंट वरी <laughs> पहले तुम और मैं पैरिस जाएंगे वहां पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद बच्चों को भी बुला लेंगे बॉस आप डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं आपने फटाफट पूरी जायदाद बेच दी और यहाँ पेरिस लेकर आ गए जैसे गार्डन घूमने जा रहे हो हाँ सर आ, सारे पैसे रेडी हैं सर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं दस हाँ तुम यहीं रुको ठीक है मैं जाके बच्चों और पैसों को लेकर ठीक है बॉस ठीक है सर आप परशुराम है ना हाँ हेलो बॉस क्या हुआ गुना से कहा मुझे अभी के अभी फोन करें मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए पैरिस आना पड़ा है ये बात बच्चों को बतानी होगी ये तो क्या कह रहा है मीनाक्षी को प्यार हो गया है यहाँ बॉस की बेटी यहाँ विशालाक्षी भी किसी के प्यार में है ए, उसे मारने के बजाय क्या बकवास कर रहा है बॉस ने हमें मीनू की आशिक को मारने के लिए बोला है फिर लेकिन विशु की आशिक को देखने के बाद बॉस ने हमें रुकने के लिए बोला है लेकिन क्यों? मुझे क्या पता बॉस ऐसी पूछो वाइस किसी इंसान की डायरी हैदराबाद में क्या कर रही है हाँ। 
तुम्हें समझ में नहीं आता ये वो ही दोनों भाई हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बस उन्हें कैसे भी मार दो मारना ही होगा उन दोनों को एक साथ मारना होगा हा? एक भी हाथ से निकल गया तो हमारी बेटियों की जान खतरे में पड़ सकती है हाँ सही है पर इसमें इतना टेंशन क्या है ये फोटो देख के ऐसा सवाल नहीं करोगे अब इसमें ऐसा क्या है उनके चेहरे देख के तुम्हें समझ में नहीं आया दोनों सेम दिख रहे हैं क्योंकि दोनों भाई हैं इसमें टेंशन क्या है और मैं कहू कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं तो तुम्हें टेंशन होगा जुड़वा है ये दोनों हाँ? आ, बॉस ये तो आप ही आप ही के चेहरे जैसे हैं दोनों मेरे जैसे दिखते हैं ना हाँ लेकिन ये रही उनके माँ बाप की तस्वीर हाँ अंजलि भानु भानु प्रसाद का बाप रमेश प्रसाद है तो तुम्हारे हिसाब से उन दोनों लड़कों की शक्ल हो बहू उनके बाप से यानी भानु प्रसाद से मिलनी चाहिए हाँ, ना हाँ आ, अगर ये दोनों अंजलि के बेटे हैं तो उनका उनका चेहरा उनके मामा जैसे क्यों है मैं उन दोनों को मार दूंगा उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें भेजा था तो तुम उन्हें जिंदा छोड़कर वापस आए जैसा सोचा था वैसा ही हुआ देख रहे हो ना देख रहे हो ना बॉस मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा ये मेरा वादा है आपसे अरे अक्कल नहीं है तुझमें मुझे लगा था मेरी बेटी को मारना चाहते हैं इसलिए मेरी बेटी को टारगेट करेंगे तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हारी बेटी को भी टारगेट कर रहे मैंने भी नहीं सोचा था अगर हॉस्पिटल में उस दिन ऐसा सोचा होता तो टारगेट कर रहे हैं मतलब उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना हा? प्यार के नाम पे वो लोग खेल खेल रहे हैं अभी तक तो सिचुएशन कंट्रोल में है ना बॉस हेलो बॉस तुमने कहा था दोनों को डायरी लिखने की आदत है मेरे फ्लाइट से उतरते ही हाथ में डायरी चाहिए ठीक है बॉस चलो आपकी जर्नी कैसी थी बॉस दोनों डायरी लाए हाँ ये दुर्गा की डायरी है जो वाइजाग में रहता है दूसरी डायरी का है अब निकाल डीजे की डायरी मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं बॉस मैंने सुना मीनू भी डायरी लिखती है हाँ बॉस कम से कम वो तो लेके आ शायद कुछ पता चल ठीक है चलो साइड साइड में हटो लाइन में लाइन में हमने फैसला किया है दारू नॉन वेज लड़ाई वड़ाई ये सब छोड़ देंगे और लाइफ में ना सेटल हो जाने की कोशिश करेंगे डिसाइड कर लिया है ठीक है भाई लेकिन 2019 में देख लेना तुम लोग सारी बुरी आदत छोड़ के अपन फैमिली के साथ एकदम केयर फ्री टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होंगे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा दारू के भट्टी वाले की कसम नए साल में एक भी बुरी आदत नहीं ले बॉलर टूटने से पहले अगर उसने गोल्डन ड्रॉप देख लिया तो तेरा गोल्डन ड्रॉप गोल्डन हेल्थ से ज्यादा जरूरी है हा? हा? हमने सबकी भलाई के लिए बलिदान दे दिया और तुमने वो एक बूंद में सब खराब कर दिया मेरे पूरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वाट लगा डाली है बियर बियर खोलो एक बोतल खोलो ला, ला। ये क्या भाई हा? इसने दो बूंद पी ली ना हा? तो इससे हमारा क्या मतलब है तू निकल यहाँ से हम दोनों दोस्ती में एडजस्ट नहीं कर सकते तुझे लड़ना है क्या कौन मरेगा और कौन मारेगा ये मैं कल बताऊंगा अभिनियर अभिनियर 
Hey, what are you doing? New Year. अब दारू कब छोड़ेंगे किस्मत ही खराब है क्या संक्रांति के बाद छोड़ते ना एकादशी के बाद बकरीद आएगी क्रिसमस मिस हो गया तो जन्माष्टमी आएगी हम कितना भी बोल ले मगर हमारे शौक हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर ही देते अरे मुझे कुछ याद आ गया क्या क्या पर्सनालिटी है Hmm. <laughs> तेरी बॉडी कैसी है और तेरी प्यास कैसी है यार जब मेरे ग्रह सेट हो जाएंगे ना वो लड़की खुद चल के दरवाजे तक आएगी दुर्गा जी ये तो वही बहुत बड़ी फैन हूँ सर अब मेरी फैन है हाँ सर कैन वी बी फ्रेंड्स प्लीज को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डाले देख लेना जाओ जाओ मीनाक्षी को पता है मैं यहाँ आया आपने तो मना किया था बोलने से ठीक है डीजे के पास चला डायरी लिखना स्टार्ट करने के लिए न्यू ईयर की जरूरत नहीं है जब भी लाइफ में एक नई शुरुआत हो तब डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जब डीजे ने मुझे आइडिया दिया तो मुझे अच्छा लगा हमारे रिलेशनशिप को भूलना आसान नहीं है इसलिए डीजे ने डायरी लिखना छोड़ दिया पर इन्हें भुलाया नहीं जा सकता इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया आपको पता है मुझे डीजे इतना पसंद क्यों है डीजे बिल्कुल डैडी जैसा दिखता है दुर्गा को देखकर भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था रियली पर मीनू हमारे जैसे लोग इसी से प्यार करें तो उसके पीछे क्या रीजन होता है बताया तुझे की उनका लुक एटीट्यूड हमारे पापा ऐसी मैच होना चाहिए कौन डिग्री मो पर मीनू ये सब मर्द पता दे प्रेजेंट द बेस्ट फर्स्ट इन द फर्स्ट एंड वर्स्ट इन द लास्ट हेलो वॉट यू थिंक डीजे इज ऑल दो टीचे एक बहुत बड़ा स्टार है फिर भी प्यार के बारे में उसका ओपिनियन पता है तुम्हें उससे शादी करने की हिम्मत है ना तभी प्यार करना क्योंकि फिर जिंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा जब भी किसी से प्यार करो ईमानदारी से करना समझे क्या सोशल मीडिया उसे पसंद नहीं है ना गॉसिप करना ना हैंग आउट करना अटेंशन और पब्लिसिटी उसे बिल्कुल नहीं पसंद oh. तो वो मेल वर्जन ऑफ मीनाक्षी है जिसे तुम विदाउट पासवर्ड वाईफाई समझती हो यस yes! मेरी बहना किसी को आसानी से प्यार मिले तो वो कुछ ही पलों के लिए साथ रहता है इम्पॉसिबल प्रूव इट अच्छा लगी शर्त तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ आई वॉन्ट टू लूज लव यू मेरी बहना अच्छा अब बताओ क्या करना है हाउ टू लूज अन टेन डेज वो फिल्म याद है हाँ सीन्स चेंज करके सेम कॉन्टेंट के साथ चलो बॉयफ्रेंड को टॉर्चर करो क्या Oh God, how can I do that? अगर वो तुम्हारे टॉर्चर को भी झेल ले तो वो तुम्हारी खुशी की वजह बनेगा hmm. शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती उसे निभाना पड़ता है hmm. मैं डीजे का टेस्ट लूंगी तुम्हें हराने के लिए नहीं खुद को जिताने के लिए बॉस बॉस hmm. क्या हुआ बॉस वो डीजे इसी पब में काम करता है और यही उसकी गाड़ी है बॉस वो आ रहा है गाड़ी में बैठ मीनू ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस मैं आपको बताना भूल गया अभी से तमन ने बताया कि आज रात को मीना घर वापस नहीं आएगी क्या ये इसे कहीं लेकर जा रहा है नहीं पता बॉस उन्हें फॉलो करें क्या नहीं वो चकमा भी दे सकता है मैं उनकी गाड़ी में जाता उसे अकेले भेजना सेफ नहीं है तू वाइस एक जाके दुर्गा का पता लगा ठीक है हे डीजे, व्हाट तुम अपसेट से क्यों लग रहे हो सॉरी बेबी राकेश ने तुम्हें पार्टी में लाने के लिए मना किया था वरना मैं जरूर तुम्हें वहां लेकर जाती तुम बुलाती तो भी मैं नहीं आता Why? What why? उसे फेसबुक पे मिले चार दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी उसके साथ प्राइवेट पार्टी 
तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना आ? अरे ऐसा नहीं है बेबी मेरा वो मतलब नहीं है पर तुम जरा सोचो ना कि वो लोग हैं कौन मैं किसी को इतना जज नहीं कर सकती मीनू फेसबुक की बात अलग है लेकिन ये शराब के साथ पार्टी करना मैं ड्रिंक नहीं करूंगी फिर क्या होगा मेरे साथ अ, अगर उन्होंने कुछ किया तो अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो ना तो कोई गलत कर ही नहीं सकता बिल्कुल सही कहा बेटा लोगों की नियत कैसी होती है तुम नहीं जानते हर बात के लिए हमारे पास भगवान है ना डीजे अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो वो उन्हें पनिश करेंगे वैसे आज से पहले तुमने कभी मुझे इतना मना नहीं किया तुम मुझसे इरिटेट हो गए हो ना हाँ हाय रॉकी हेलो व्हाट्स अप ऑल सेट फॉर द ब्लास्ट डीजे दिस इज राकेश एंड रॉकी दिस इज माय बेबी डीजे ऑफ कोर्स आई नो हिम इज द मोस्ट हैप्पी डीजे इन द हैदराबाद व्हाट्स अप ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो हे रॉकी व्हाई डोंट वी गो इन डीजे का अगर हम बाइक पर जाएंगे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे श्योर बेब्स आई एम सॉरी डीजे आई डिड नॉट आस्क फॉर योर परमिशन नो नो इट्स ओके यू कैन टेक माई कार यानी ये साथ में नहीं आएगा नो दिस इज नॉट दू यूर सेंड ऑफ योर गर्लफ्रेंड हुई गोइंग टू हर फर्स्ट एवर फुल मून पार्टी स्माइल स्माइल ना बेबी दैट्स अ फेक स्माइल स्माइल फ्रॉम योर हार्ट नो 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 दिल से मुस्कुराओ अंदर से <laughs> That's like my baby. Hey Rocky, come on, let's go. Uh, you know how to drive a car, right? Of course. Come, let's go then. Ooh, oh, baby, baby, baby. Mm, okay, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Hey babes. Farmers, yahan se kitni dure? Just forty minutes drive. Tab tak in chudwaon ki kahani pad leta. से बोले क्या ये हुआ रे मुझको जाने क्यों मेरा जिया ढोले पलकों पे है सपने तेरे अरे नींदे आए अब तो ना आंखों में हाथ तू ही तेरे अब ये दिल जाए जहाँ वहा तू ही मिले ना जाने ये जादू है क्या तुझे जिया ढूंढे जादू न जाने हर समय तेरी क्यों धुन मुझे दिल खोने लगा क्यों मेरा हाँ वजह तू है कब्बा मेरे ये मुझको मुझको क्या हुआ है रे बदलने में लगी हो क्या हो तुमसे मिलके मैं तो हुआ क्रेजी रे संगीत सा नींदे आए अब तो ना आंखों में हाथ तू ही तेरे मुझेर मुझेर मुझेरे रखता है यूं सिस्टम में करूं कैसे शुक्रिया तेरे लिए जिएंगे तेरे ही संग चलेंगे तेरे साथ तू 
तूफानों में नाचेंगे आंधी से ना हारेंगे वादा तोड़ेंगे ना ये वादा अब ये दिल जाए जहाँ वह तो ही मिले ना जाने ये जादू है क्या तुझे जिया ढूंढे जादू न जाने हर समय तेरी ही क्यों धुन मुझे दिल खोने लगा क्यों मेरा हाँ वजह तू है रब्बा मेरे ये मुझको मुझको क्या हुआ है रे बदलने में लगी हो क्या हो तुमसे मिलके मैं तो हुआ क्रेजी रे संगीत साबाज रे टीम ताना हुआ है क्या लगा कि यूँ ये सारी धरती ठहरी यहीं पे यहीं पे यहीं पे कहीं पे घूमे हैं घूमे हैं यहीं पे कहीं पे शर्म में हाँ जहाँ रहूँ तू साथ हो तो मुझको फिर भी क्यों ढूँढे लगता है ये पल रुक जाए यही यारा दिल ये चाहे मेरा बड़ी मुश्किलों से ये पल मिला मिला आकाश में घूमे रे बादल में जैसे झूमे रे तेरी लहरों में ये झूमे जिया अब ये दिल जाए जहाँ वह तू ही मिले ना जाने ये जादू है क्या तुझे जिया ढूँढे जान जाने हर समय तेरी ही धुन क्यों मुझे दिल खोने लगा क्यों मेरा हाँ वजह तू है रब्बा मेरे ये मुझको मुझको क्या हुआ है रे बदलने में लगी हो क्या हो तुमसे मिलके मैं तो हुआ क्रेजी रे संगीत साबाज रे टीम ताना आ जाओ चलो ऊपर 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 हमेशा तुम सबको भगाते हो पर आज तुम्हें कौन भगा रहा है मामो मुझे सेफ्टी चाहिए अरे <laughs> अरे ये कैसे पकड़ा गया हम इसे नहीं मार सकते इसलिए हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे जो इसके पीछे पड़ा और इसे मार देंगे तुम्हें सेफ्टी चाहिए मामो तुम हिरन हो और मैं शेर हूँ किडू सेफ्टी सेफ्टी क्या हुआ अंकल विशु विशु दुर्गा क्या तुम तो मुझे अपने रूम में ले चलोगे प्लीज अरे वाह मुबारक हो <laughs> मैं सोच रहा था इतनी जल्दी बच्चे क्यों करने सेफ्टी चाहिए थी ना ये लो रख लो <laughs> बस एक ही है चलो फर्स्ट टाइम है ना ओके एडजस्ट कर लूंगा या। सेफ्टी मतलब ये अरे 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 भूल गया भूल गया भूल गया मैं अच्छा करना भाई वो क्या डायलॉग मारा था आपने की तुम शेर हो <laughs> अबे जो दौड़ा दौड़ा के शिकार करता है वो शेर होता है पर जो पहले से दौड़ती हुई चीज के पीछे भागता है उसे डॉगी कहते हैं घर <laughs> पे जाके वीडियो देख लेना <laughs> तेरा प्रोग्राम जरूर बर्बाद होगा अरे यार बद्दू आते थी बद्दू आते थी अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ हुआ ना तो मैं तेरे साथ प्रोग्राम करूंगा <laughs> लाइट क्यों ऑफ है ऑन करो ना <laughs> यहाँ इतनी कलरफुल लाइटिंग है तो मूड बन जाएगा ना इसलिए मैंने सुना है लड़कियां फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्माती है ना शर्म तो आ रही है हा? पर मुझे तुम्हारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस देखने हैं इससे तुम्हें मजा आता है क्या हाँ आफ्टर ऑल प्यार मायने रखता है 
हम स्टार्ट करें क्या वैसे क्या स्टार्ट करना है मैं स्टार्ट करूंगी क्या बात है दुर्गा बेटा तेरी तो निकल पड़ी सही है तो तुम स्टार्ट करो मैं लेटता हूँ कहा से स्टार्ट करूं नीचे अब तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना ऊपर से स्टार्ट करो यू मीन फ्रॉम द टॉप तुम बोर नहीं होगे हाँ बोर तो नहीं होगा फर्स्ट टाइम है ना तो मुझे काफी एक्साइटमेंट और शर्म आ रही है एक लड़का था विक्की विस्की विक्की वो मेरा जिम ट्रेनर हाँ? He's got six packs, you know. Insta पर उसके थ्री मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभी हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं बेबी तुम्हें क्या हुआ मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ उसी मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हाँ, मैं समझ गया तुम्हें ट्रेन करते हुए स्टॉक कर रहा है ना तुम उसे पसंद नहीं करती हो ना हुँ? नहीं नहीं एक्चुअली मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ वो मुझे भाव नहीं देता मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एक सिक्स पैक्स वाला बॉयफ्रेंड होगा जस्ट इमेजिन अरे रे 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 सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो जाएगा पर वो बेवकूफ समझता नहीं है एक पैक बना के तुम्हारी स्टोरी सुनू क्या श्योर मेरे लिए भी एक नो सोडा नो वाटर ये क्या है यार सब पहले से ही दारू छोड़ चुके हैं और तुम फिर से दारू लेकर आए हो जितना ज्यादा दर्द हो उतनी ज्यादा पीनी पड़ती है यार इसका मतलब तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो गया तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बस एक पॉपुलर गुंडा हूँ है ना ऑफ कोर्स लेकिन क्या तुम्हें सही लगेगा अगर मैं उसे जाके धमका हूँ और फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़े ऐसा प्यार सच्चा प्यार होता है क्या नहीं नहीं उसे धमकाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड है फिर भी तुम्हें पसंद है लेकिन काय को लव सच बोलो ना सिक्स पैक्स अगर तुम उस लड़की को डरा दोगे ना तो फिर वो लड़का अपने आप मेरे पास आ जाएगा उसके बाद मेरे फॉलोअर्स डबल ट्रिपल 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 फेसबुक के फॉलोअर देख के कोई प्यार करता है क्या उसका कैरेक्टर उसके पैसे उसकी आदत नहीं, नहीं वो सब क्यों तो फिर सिक्स पैक्स यू हेट लव तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है आज के जमाने में पुराने स्टाइल की लड़कियां चाहोगे तो कैसे चलेगा चल छोड़ गुस्सा कम हो जाए तो कॉल करना सुनो उसे फाल तो मैं कंफ्यूज मत कर देना अगर सच्चाई बाहर लानी है तो इंटरव्यू इंटेरोगेशन जैसा करना पड़ता है जा इंटरव्यूज कर जा हाय हाय वैसे एक ग्लास किसके लिए है भाई के लिए मेरा जुड़वा भाई ओह हेलो ब्रदर अगर मैं तुम्हें पिंच करूंगी तो उसे भी दर्द होगा क्या <laughs> नहीं नहीं हम दोनों तो दिखते भी काफी अलग हैं पर क्यों वेल डीजे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन स्पेशल कौन सरप्राइज हाय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे कहीं देखा है ना कम ऑन डीजे शी इज दन एंड ओनली वायरल I hate that identity. वो सेलिब्रिटी लाइफ सिर्फ वायजाक तक है हैदराबाद में आई एम जस्ट नॉर्मल विशालाक्षी ओके वायरल क्या वायरल भी विशु तुमने देखा तुम चाहते थी ना कि दुनिया में कोई तो एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हारे बारे में ना जानता और वो यही है टीचे विशु तो तुम्हारी फैन हो जाएगी नाउ टेल मी अबाउट यू 
तुम रोज वर्कआउट करते हो या सिर्फ मीनाक्षी को दिखाने के लिए कर रहे हो तुम डाउट कर रही हो कट आउट देखोगी ना तो सारी कैलोरीज बन हो जाएंगी हे डीजे कम ऑन शो दैट क्या योर एट पैक्स शो व्हाट एक क्या कर रही हो कम ऑन हे क्या हुआ सॉरी 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 आई एम वेरी सॉरी बेबी क्या डीजे मेरे कहने पर मेरी बहन को नहीं दिखा सकते मेरी इतनी ही वैल्यू है अरे कमोन यार मीनू तुम मुझे मुझे एम्बेस कर रही हो ओ वाओ तो अब तुम्हें हर्ट हो रहा है तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार लो ना <laughs> जो किसी लड़की पे हाथ उठाए वो मर्द नहीं होता ठीक है ये देखो हे विसु देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कब बनेगा डीजे विसु विसु इस जनरेशन की लड़कियां सिक्स पैक्स के लिए पागल हैं। अरे भाड़ में गए सिक्स पैक्स फैमिली पैक जिसके पास होता है वो फैमिली संभालने के लायक होता है हे hey ब्रदर, अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो ना तो उसकी सेकंड वीकनेस है उसकी पॉपुलैरिटी उस पर वार करो वाइजैक के सारे हैकर्स को खरीद के विश्व के फैन और फॉलोअर को बढ़ा दो खास कर ऐसे फोटो जिसमें मैं खड़ा हूं वैसे फोटोज को कम से कम मिलियन लाइक्स मिलने चाहिए लव है या फिर लस्ट है अगर मैं उसे चांस दूं और फिर भी वो चांस ना मारे तो ये प्यार है और अगर वो अपनी सारी संस्कृति वगैरह भूल कर चांस मारे तो ये लस्ट है डीजे गेट रेडी फॉर द टेस्ट ओह, क्या सेटिंग है क्या मूड है बाबी क्यों सेटअप हाँ <laughs> क्या हम अल्कोहल और लोगों के बिना सेलिब्रेट नहीं कर सकते वाई नॉट तुम्हें भी मेरी तरह प्राइवेट लाइफ पसंद है क्या मैंने सारे सर्वेंट्स को घर भेज दिया है ताकि हमें थोड़ी प्रिवेसी मिल सके <laughs> <Super. laughs> ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है अभी देखेगा 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 देख लिया पाइन और पोटेटो बाबी के में एक साथ मस्त लगेगा ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव ड्रीप्ड सारी हाउ डू आई लुक मस्त है मुझे लगा था ये अटेम्प्ट हो जाएगा पर ये तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा क्रेप्स और बनाना बॉडी बिल्डिंग के लिए सही होते हैं तुम्हें पता था क्या आ, पता था हाँ, हाँ. आ, आ, मेरे बाल ऐसे ओपन ही अच्छे लग रहे हैं या फिर मैं बांध दू फ्री स्टाइल ही अच्छे लग रहे हैं एक बार मैं पोनी ट्राई करती हूँ हम्म 
डीजे मैं कमर के पास से मोटी हो गई हूँ ना अच्छा नहीं लग रहा ना इस साड़ी में मुझे ऐसा नहीं लगता तुम एकदम परफेक्ट हो अरे पहले देख तो लो एक बार टच करोगे ना तो पता चलेगा कितना नाटक है तुम्हारा चल ठीक है ये सब तो फ्लैश है फैट तुम्हारा देखो ये सब तो फ्लैश है मतलब मसल्स स्ट्रॉन्ग है यहां थोड़ा फैट है ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा कोई नहीं काब्ज और शुगर्स बंद कर देंगे चार दिन स्ट्रेचिंग कर लोगी मुझे ऐसे खींचा क्यों सांस अटक गई ना इट्स ओके टीचे डोंट फील बैड आई यू मैड वॉट ओके आई मीन आई एम ओके यू बींग ओके इज ऑल्सो नॉट ओके फॉर मी एटलीस्ट हम हक तो कर सकते हैं राइट एटलीस्ट हक ये कैसी गंदी बातें कर रही हो तुम यार इतने रोमांटिक एटमोस्फियर में अगर हम किस भी करें तो भी गलत अरे मैं तो टच भी नहीं करूंगा नो हाँ अरे देखो नो इज नो यू डोंट नो अरे वी आर इन रिलेशनशिप हमारी शादी तो नहीं हुई है ना देखो मेरी पॉलिसी सुनो उसी को छूंगा जिससे शादी करूंगा या फिर उससे शादी करूंगा जिसे छूंगा सेकेंड ऑप्शन मुझे अच्छा लगा शादी करनी है तो छूना पड़ेगा तू हमारी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप में ये ऑर्गन डोनेशन जैसी हरकतें क्यों कर रही हो ठीक है मैं चलता हूँ डीजे और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना ये प्राइवेट प्लेस में नहीं पब्लिक प्लेस में मिलेंगे गुड नाइट डीजे हम सबके फेवरेट आरजीबी आने वाले हैं सही दुर्गा 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 तुम्हें सेल्फी चाहिए क्या? ओके ओके। नो बेबी। इंटरव्यू। मुझे ना वर्ल्ड फेमस बनना है आरजीबी के साथ कर लिया तो और फेमस हो जाऊंगी ओके डील। थैंक यू बेबी। डीजे डीजे डीजे। लुक योर फैंस मीनू तुम्हें समझ रहा है तुम क्या बोल रही हो ये पूरी पार्टी तुमने होस्ट की है और जब अब सारे मेहमान आ गए हैं तो तुम कह रही हो कि तुम्हें अचानक वाइजाक जाना होगा तो मेरी तरफ से तुम संभाल लेना ना डीजे देखो सब अरे खुश तुम हो इसलिए मैं वरना मेरा यहाँ क्या काम है अरे क्या क्या हुआ क्या हुआ वॉट रॉन्ग बेबी मैं वैसे को सरप्राइज देना चाहती थी और तुम हो की तुमसे फोन पे बात करूंगी ना बिग डील सेल्फिश गाय डीजे ठीक है ठीक है तुम जाओ यस सच स्वीट गाय आई विल मिस यू ओके टेक केयर ऑफ माय गेस्ट ओके मैं पहुंच कर तुम्हें कॉल करूंगी बाय 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 आई विल मिस यू बेबी ए चलो हाँ मैडम मैडम कारों को ठीक है मैडम दो मिनट कार से बाहर जाओ हाँ ठीक है मैडम विशु तुम्हें लगता है ये सब जरूरी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है गर्लफ्रेंड पास हो तो सब डिसेंट होते हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सच में अच्छा लड़का है या दिखावा कर रहा है इतनी सारी लड़कियां हैं मैं ये ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो वो सीड्यूस हो जाएगा क्या अगर वो सीड्यूस नहीं होता तो समझ लेना की वो अच्छा लड़का है नहीं हुआ तो तो वहीं अपना मास्क हटा के ब्रेकअप कर लेना दुर्गा दुर्गा आरजीबी कब आएगा 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 रुको आरजीबी आरजीबी
सर 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 नमस्ते इंटरव्यू चाहिए था अभी मत मारना इंटरव्यू मुझे नहीं चाहिए एक लड़की को चाहिए वो रही आपको मूड में लाने के लिए लड़की रेडी है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ ये कुछ ज्यादा ही रेडी है अब तो ये गया काम से सॉरी इसने गलती से भी उसके पैरों को देखा ना तो अरे यार शायद इसे पता नहीं होगा किस लड़की को तू पसंद करता है यार हम लड़के दूसरे लड़कियों के पैरों की बात करते हैं तो उसे बहुत एंजॉय करते हैं पर अपने पे आ जाए तो सेंसिटिव हो जाते हैं कमान ब्रो कमान जस्ट गेट अपडेटेड ब्रो वेस्टर्न कल्चर में ये सब आम बात है इसकी तो ए, ए, एक आ जा रहा है रुक रुक बंद करो वेस्टर्न कल्चर के नाम पे हवस को कॉमन किया है अपग्रेड कल्चर स्टाइल खुद डाउनग्रेड हो रहे हो कोई कल्चर नहीं है स्टाइल के नाम पे हवस का नंगा नाच करके पाप कर रहे हो सबके सब प्यार करने वालों की तरफ से तुम सारे कल्चर के कबूतरों को मैं श्राप देता हूँ किस करना हक करना शेख हैंड करना आज के बाद तुम्हारे नसीब में इनमें से कोई भी चीज नहीं आएगी ये मेरा श्राप है तुम सबको सॉरी यार मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था मेजर सर सबका बिल मैं भरूंगा सबको थोड़ी और पिलाओ ना मार दूंगा तुझे अजीब बात है दुर्गा और मीनू दोनों ने एक ही दिन डायरी लिखना बंद कर दिया था मीनू हे गुना तुझे कुछ खबर मिली क्या बॉस शायद दुर्गा मारा गया हेलो क्या दुर्गा दुर्गा मारा जा चुका है बॉस क्या बकवास कर रहा है सच में बॉस उन्होंने उसे जनवरी में ही मार दिया है दुर्गा के दोस्त के हिसाब से दुर्गा का जुड़वा भाई और उसके पेरेंट्स फरार हैं वो तीनों हैदराबाद में इसलिए वैसाख वालों को कुछ भी नहीं पता इसीलिए जनवरी के बाद दुर्गा की डायरी में कोई एंट्री नहीं है ये क्या मामला है यहाँ सबको लगता है कि आपने किया है क्या क्या आपको याद है ना कि पेरिस जाने से पहले आप अरेस्ट हुए थे उन्हें लगता है कि दुर्गा के मर्डर केस की वजह से ओके बॉस मैं इस बारे में और डिटेल निकालता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ क्या मेरे दुश्मनों को मुझसे भी बड़ा दुश्मन मिल गया है जिस इंसान को मैं मारना चाहता था उसे किसी और ने मार दिया और उसके खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया अगर टीचे को भी यही सच लगा तो 
मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा मार दूंगा तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ गया गई और इतना बिल्डअप दिखा रही है देख अपने आदमी भी आ गए अगर आसानी से मान जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा रामो गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के लिए क्यों बोला अरे भैया मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा देखो कोई भूत होगा चलो यहाँ से चलते हैं मुझे तो डर लग रहा है नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी चलो निकलते हैं यहाँ से। नहीं भैया शायद वो किसी प्रॉब्लम में होगी कोई प्रॉब्लम में पड़े या न पड़े इससे हमें कोई मतलब नहीं है तुम गाड़ी में बैठो चलते हैं मेरी बात तो सुनो प्लीज चलो बैठो भैया मैं कॉल कर सकती हूँ ओके थैंक यू हेलो डीजे बेबी ये किसका नंबर है तुम कहा हो जहाँ मुझे छोड़ के गई थी अभी वही हूँ मेरे पास तुम्हारे जैसे रईस दोस्त नहीं है ना वो सब नशेड़ी है तो क्या हुआ तुम तो ड्रिंक नहीं करती ना <laughs> उन्होंने मेरे साथ मिस बिहेव किया डीजे अरे छोड़ो हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता यही कहा था ना ऊपर से वो लोग तो तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग नहीं हो सकता बेबी डीजे दे ट्राई टू दे ट्राई टू रेप मी डीजे मैं वहां से भाग गई फिर एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया <laughs> हर चीज के लिए भगवान होता है ना इसलिए उसी ने तुम्हारी मदद के लिए उन्हें भेजा होगा तुम्हें उन लोगों पर या फिर मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या टीचे सच कहूं तो तुम्हारी हालत देख के मुझे सिर्फ हंसी आ रही है आई हेट यू टीचे देख अपने आदमी भी आ गए अगर आसानी से मान जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा रामो भैया डीजे उठाओ उठाओ आ बोलो मीनू उस रूट से आ रही है उसे डाउट नहीं होना चाहिए चलो जल्दी चलो फ्रेंड के पास दिखाना oh. नहीं नहीं oh. मैं जिसके साथ ब्रेकअप करने वाला हूं उसे गर्लफ्रेंड कैसे कहूं 
अब मैं खुद उस मीनाक्षी का दिल तोड़ने के लिए जाने वाला हूं लेकिन जब मैं हमारा रिश्ता तोड़ूंगा तब अगर वो सेंटी हो गई ना तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा अगर उसे ये सब पता चला तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा उन्होंने ऐसा क्यों किया बॉस मैं डीजे का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और मैंने देखा कि वो अपने मां बाप के साथ तो रहता ही है लेकिन साथ में वहां अनिल भी है और उनका एक दुर्गा नाम का बेटा भी है जिसका राज उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है और दुर्गा अब दुनिया में नहीं रहा पर वो लोग सब बहुत खुश लग रहे थे ये देख मुझे उन पर शक हुआ उन्होंने ऐसा क्यों किया बॉस क्यूँकी दुर्गा दुर्गा कभी मरा ही नहीं था हाँ सच में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दुर्गा को कहीं छुपा कर रखा है वो लोग उसे किससे छुपा रहे हैं असल में उन्हें दुर्गा को मारना पड़ा और आपको कातिल बना दिया ये प्लान कर कौन रहा है <laughs> वो पता करने से पहले मुझे उस दुर्गा उसके माँ बाप और उस टीजे को खत्म करना होगा हम ऐसा ही करेंगे बॉस ये काम तुमसे और मुझसे नहीं होगा इस काम के लिए मेरे पास सही आदमी है ये काम सिर्फ दास ही करेगा हाँ ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे कोमा में रहने से ये काम नहीं होगा सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो हमने सोचा था कि एक हजार की प्रॉपर्टी को पांच सौ करोड़ में खरीद लेंगे और पेमेंट करते वक्त हमने सोचा कि ये पांच सौ करोड़ भी हड़प लेंगे अगर तुम परशुराम को मार दो या फिर उसे किसी से मरवा दो तो सारा दोष हमारे ऊपर आ जाएगा अगर हम किसी को मार के उसे जेल में डाल दे तो फिर बॉन्ड पेपर हमारे हो जाएंगे हैं? ब्लॉकबस्टर प्लान है हमारा परशुराम की बेटी और दुर्गा को गुंडों के हाथों से मरवाना पड़ेगा और उसे एक पुलिस केस बना देंगे इसके अलावा हमें और क्या चाहिए इसीलिए मैंने उन रास्कस को भेजा ताकि ऐसा लगे कि उन्हें परशुराम ने भेजा है और दुर्गा को किडनैप कर लिया मैंने सोचा अगर मैं दुर्गा को यहाँ मार दूंगा तो तुम इस केस में परशुराम को फंसा सकते हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी आपने दुर्गा का मर्डर किया इसलिए आपको अरेस्ट करना पड़ेगा यहाँ मैंने कुछ लोगों को रखा ताकि वो दुर्गा को मार दे देखो आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले हमारे लोग दुर्गा को नहीं मार पाए <laughs> माफ रे तो ये बात है फिर तो परशुराम समझ जाएगा कि ये सब तुमने पैसे के लिए प्लान किया है <laughs> मेरी किस्मत अच्छी है कि उन्हें ये बात बिल्कुल पता ही नहीं चली कि इस सारे प्लान के पीछे मेरा ही हाथ है <laughs> <laughs> क्या बात है तुमने इतनी अर्जेंटली फोन किया सब कुछ ठीक है ना अगर तुम्हें जानना है तो पहले इंडिया आ जाओ ठीक है मैं आ रहा हूं बैठो हाँ अरे ये तुम क्या कर रहे हो अरे बॉस जीजू को बेहोश कर दिया होश में कब लाना है बता देना शुराम सर अगर तुम्हें उसे पकड़ना था तो मुझे बताना चाहिए था अरे दास तू यहां पर क्या कर रहा है यार अरे आओ दास भी आ गया है दास आपको लगा कि आप दास को इन सब में फंसा लोगे लेकिन आप खुद ही मैदान में उतर गए 
आपका तो माइंड क्रिमिनल है बॉस शूट करने के बजाय ये सब क्या खेल खेल रहा है परशुराम सर ने हमें वो गन नहीं दी जो आपको दी है अच्छा गन नहीं दिए क्या ए दास परशुराम साहब की गन चुरा के खुद को तोप समझ रहा है क्या तो ए दास तूने ये अच्छा नहीं किया जिस दुर्गा को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो ये उसका भाई टीजे है ये मैं जानता हूँ और दुर्गा तभी बाहर आएगा जब टीजे तुम्हारे कब्जे में होगा ये सारा परशुराम का प्लान है ये भी मैं जानता हूँ परशुराम साहब का नाम रिस्पेक्ट से तू वो कमीना रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है आज के बाद उसके सारे गलत काम बंद जिंदगी प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से निकलो निकलो पता नहीं इन कमीनों का बॉस के साथ क्या कनेक्शन है तुम्हें दुर्गा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं आप परशुराम सर नहीं बेटा नहीं तुम्हारे परिवार की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते मेरी बताई जगह पर सबको लेकर आ जाना ये मैं हूं रामदास याद है ना परशुराम आप नहीं है तो क्या ये है पच्चीस साल पहले इस आदमी ने तुम्हारे परिवार पे हमला किया तुम्हारा घर उड़ गया तुम सब एक दूसरे से बिछड़ गए उसे इसका दुख हुआ उसे लगता था एक दिन तुम सब आके उससे बदला लोगे इसलिए उसने हमारे नाम बदल दिए उसका एक मास्टर प्लान था वो चाहता था बदले की आग में हम दोनों एक दूसरे को मार दें। दे मैं इससे वफादार रहा इससे मुझे नफरत है अगर तुम लोगों के मासूम परिवार को बचाना है तो इस पापी इंसान को मरना ही पड़ेगा यही से मारेगा या नहीं अब फैसला आपका है आ, आ, तो आपने सिर्फ इसे बेहोश किया है आ, 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 मुझे मुझे लगा ही भाग जाएगा बेटा पहले परशुराम को हॉस्पिटल भेजो फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है हाँ ठीक है माँ नहीं नहीं रुको तो, तो तुम इसे जिंदा छोड़ने वाले हो क्या एक आदमी जो इतने सालों से लोगों की मदद कर रहा था वो परशुराम मेरा भाई है ये तुमने मुझे बताया वरना परशुराम के बारे में कैसे पता चलता मुझे माँ माँ ये तो दास है ना आ, दास अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर गया बॉस ऐसे महान इंसान को आपने राक्षस बना दिया बेटा परशुराम जी को हॉस्पिटल ले जाओ आ, आ, मैं लेकर जाता हूँ आप इसके साथ रहिए चलो आओ गुना तुम भी यहीं रुको और देखो इसे होश ना है मतलब होश आने तक इसका ख्याल रखो क्योंकि ये इन लोगों से बहुत नाराज है ओके बॉस ठीक है हाँ समान चलो आराम से ये चाहे जैसे भी हो पर फैमिली को परेशान करने वालों पर गुस्सा नहीं आएगा क्या वो आपकी बात है पच्चीस साल पहले ये आपको मारना चाहता बकवास बंद करो अपनी जो मुझे मारना चाहता था वो परशुराम भैया नहीं थे बल्कि भानु प्रसाद के पापा थे मैं उनके पापा की सौतेली बहन की बेटी हूँ इसलिए मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए फिर भानु प्रसाद ने मुझसे चुपके ऐसी शादी कर मेरी शादी हो चुकी है पापा पाँच साल पहले मेरे दो चुड़वा बच्चे हैं मैं आपको बताना भी चाहता था वो अपने पापा और अपनी जायदाद को छोड़कर आ गए उन्हें लगा कि जंगल के लोगों की भलाई के लिए काम करना उनका सपना है वो इसी तरह पूरा होगा पर हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे ही उन्हें मारने की कोशिश करेंगे <laughs> पर ये भगवान की ही कृपा है कि उस दिन एक अजीब सी घटना हुई उस दिन मेरे बच्चे तैरने के लिए तालाब पर जाने की जिद कर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि भानु मुझे बताए बिना ही उन्हें तैरने जाने देगा और मेरा ध्यान हटाने के लिए बच्चों ने भी नहीं सोचा था की तुम मुझे ले जाओगे
सर पर चोट लगने की वजह से भानु की याददाश्त चली गई और किसी को भी नहीं पता था कि बच्चे घर में नहीं हैं। बच्चों को भी लगा कि हम उसी घर में जलकर मर गए इसीलिए वो कहीं और चले गए भानु का अच्छे से इलाज हो पाए इसलिए हम अहदराबाद आ गए और वहाँ भी एक अजीब घटना हुई जो डॉक्टर भानु का इलाज कर रहे थे वो उसी वृद्धा आश्रम में रहते थे जो कि भानु प्रसाद के पापा रमेश प्रसाद जी ने बनवाया था तब हमें पता चला कि रमेश प्रसाद जी गुजर गए हैं इसीलिए हम बिना किसी टेंशन के वहाँ रहने लगे आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई उसी घर से ही हमारे भगवान जैसे राम प्रसाद जी ही हमारा सहारा बने जो आदमी हमें मारना चाहता था उसकी आंखें मुझे मिल गई और उसकी वजह से मैं भानु की सेवा कर पाई उसके बाद सबसे पहले जिस आदमी को मैंने देखा वो आप थे परशुराम जी परशुराम की तो आपने कहा कि आप परशुराम नहीं हैं और मैं आपको ही समझ रही थी <laughs> हमारे बारे में छोड़िए जरा ये सोचिए कि हमारे बच्चे कहां बड़े हुए हैं ये तो भाई सक के ही किसी अनाथ आश्रम में रहते थे ना <laughs> सबसे पहले मुझे दुर्गा को बाहर लाना होगा ये जानकर भी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे दूसरे बेटे को मारा तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया इसी इंसान को मारना गलत नहीं है आ, गलत तो है मगर तो फिर एक माँ का दिल बदला नहीं लेना चाहता हा? बोलो क्या दुर्गा ने कोई गलत काम किया है हा? अब आ... हमारे परिवार से इन्हें जितना प्यार है वो देख के लगता है इन्हें सच बता देना चाहिए तो बता दें क्या सच कैसा सच आप बार बार कह रहे हैं कि दुर्गा मर गया आपने उसे मरते हुए देखा है क्या परशुराम के गुंडों ने बोला उसे मार के कहीं दफना दिया उन्होंने कहा मारा या दफना दिया कोई एसएमएस भेजा है क्या तुम्हारा मतलब दुर्गा जिंदा है हाँ और क्या कहा है वो यहां यहां हाँ यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ है दुर्गा वो कहा है तो जनवरी में साथ थे ना मीनाक्षी और मैं तो सितंबर में मिले थे यानी पिछले महीने चांसी नहीं है मैंने मीनाक्षी की डायरी में जनवरी 2019 की एंट्री देखी है अरे यार लेकिन ये सच नहीं है ना दास फर्स्ट जनवरी 2019 से डायरी किसने लिखने बोला मैंने आ? तुमने बोला और क्या अगर वो डायरी में सेप्टेम्बर से लिखना शुरू करती तो कितने पेजेस वेस्ट हो जाते आप ही सोचो तो पेज वेस्ट ना हो इसलिए तुमने उसे फर्स्ट जनवरी से लिखने कहा और नहीं तो क्या और यहां मैं सोच रहा था कि दोनों डायरीज में एंट्रीज एक ही दिन से लिखनी शुरू हुई हैं हेलो अच्छा अंजलि आपके तो वो जुड़वा जुड़वा बच्चे थे ना हाँ तो पर डीजे और दुर्गा तो एक ही आदमी है हाँ एक ही है एक ही आदमी है तो ऐसा कैसे हो सकता है अरे बाबा मेरे दो बच्चे हैं पर तुमने बोला ना डीजे दुर्गा एक ही है हाँ वही तो कह रही हूँ वो दोनों एक हैं। छुड़वा के लिए दो बच्चे तो चाहिए ना मेरे दो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा है मेरा दुर्गा तो फिर तुम्हारा एक और बेटा होगा है ना हाँ वो अभी अभी यही तो था यहाँ था हाँ या, या, को... अनिल हा? जो परशुराम भैया को हॉस्पिटल लेकर गया उसकी बीवी भी यहाँ थी पर वो तो ये सॉरी 
आमतौर पर जुड़वा एक जैसे दिखते हैं ना मतलब फिल्मों में तो यही दिखाते हैं लगता है आप बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं दासू जी कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग दिखते हैं क्या जुड़वा बच्चे अलग भी दिख सकते हैं मामा अब खतरे से बाहर हैं डॉक्टर ने बोला है कि 12 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा हरकतें मेरे जैसी हैं गुना और संगीता वहीं पर उनके साथ हैं हैदराबाद के एक वृद्धा आश्रम में हम लोग रहते थे और वाइजेक के अनाथ आश्रम में ये दोनों रहते थे हमें खुद नहीं पता था कि हम कब मिलेंगे पर पता है परशुराम जी ने क्या चमत्कार किया सारी जायदाद बेचने के बाद मैंने आप कौन सा चमत्कार कर दिया ये भी मेरे याद हो गया अब एक वाइजा का अनाथ आश्रम और हैदराबाद का वृद्धाश्रम बच गया दास हाँ? अगर आप सब कुछ बेच देंगे तो वो कहाँ जाएंगे बॉस उन्हें भी बेच देंगे हाँ? अरे उन अनाथों को भला मैं क्यों अडॉप्ट करूंगा तुम जानते हो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर फेल क्यों हो गया क्यों हुआ <laughs> क्योंकि तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं दास दोनों आश्रम बिक गए हम सबको जिन्होंने मिलाया वो परशुराम जी ही थे मेरी एक पहचान वाले हैं पृथ्वीराज जी उन्होंने हमारी काफी मदद की उन्हीं की मदद से हम हैदराबाद छोड़कर वाइजक के एक अनाथ आश्रम में आ गए मतलब हम उसी अनाथ आश्रम में वॉलेंटियर्स के रूप में काम करने लगे जहां ये दोनों बड़े हुए थे भाई जैसे हम उस हालात से बाहर निकल गए थे क्या हमारे माँ बाप भी ऐसे ही बच गए होंगे जब से हम दोनों ने उन्हें देखा है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं उनके नाम पता लगाओ ना भाई तुम्हें पता है उनका नाम क्या है आपने हमें पहचाना नहीं अरे तब माँ तो देख नहीं सकती थी माँ मैं आपका छोटा हाँ। छोटा बेटा तो तो फिर मैं भानु हमारे बच्चे तुमने इन्हें पहचाना पापा <laughs> हमारे मन में मेरे भाई के लिए जरा सी भी नफरत नहीं है बल्कि हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। ये बात उन्हें बता देना दासू और हम सबको मिला देना चलो चलते हैं बॉस जब तक मैं ना कहूं दास को होश में मताने दो ठीक है बॉस लेकिन हुआ क्या बॉस कंफ्यूजन में मैंने अपने भक्तों को अपना दुश्मन समझ लिया और उनकी नजरों में दास को भगवान बना दिया जो होना था वो तो हो गया लेकिन अब हम इस नाटक को कंटिन्यू करेंगे अब मैं कंस मामा बन के इस नाटक का नया अध्याय लिखूंगा और उसके भांजे को उसका दामाद बनाऊंगा <laughs> सरप्राइज हुआ या शौक लगा मोर देन सरप्राइज मेरे लिए तो शौक था इसके लिए माइकल कोर्स बैग लुई विथ शेड्स वॉचेस परफ्यूम्स और मेरे लिए दारू और सिगरेट थोड़ा सा कोकिन और ब्राउन शुगर भी ले आते <laughs> मैंने इसमें शुगर डाला है मैडम <laughs> पहले मैंने सोचा कल रात की उतरी नहीं इसलिए गुस्से में मुझे क्या पता तुमने ये सब छोड़ दिया है वैसे तुम्हारे लिए परफ्यूम लाया ये लाए हैं किसी बेकार मार्केट से इत्र की ये बोतल स्मेल स्ट्रॉन्ग है पर रेट चीप पेरिस की इम्पोर्टेड परफ्यूम है <laughs> <laughs> दुर्गा ने इसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से इसने दारू सिगरेट सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दिया है डैडी मीनू 
How many times should I tell you not to utter his name before me? Hey, Visu, Visu, I'm hey, sorry. बैठो, बैठो. वो जाती है तो उसे जाने दो. तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ डैडी. आप कैसे हैं? और मेरे बाबा कैसे हैं? आपका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं ना? बचपन से उस आदमी ने तुम्हारा ख्याल रखा है. आगे वो मेरा भी ख्याल रखेगा. अच्छा बॉस, उन्हें शक नहीं हुआ कि आपने हमारा नाम बदला है? और उन्हें आपके और डीजे के चेहरे को देखके कुछ भी डाउट नहीं हुआ? ये हम सिर्फ तभी सोचते हैं जब किसी पे शक हो। हाँ, जब किसी से प्यार या गुस्सा हो तब नहीं सोचते। क्या बात है बॉस? मैंने उनसे कहा है कि तुम परशुराम हो, पर तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई नहीं बॉस, आपकी जिंदगी मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन क्यों? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम्हारी इस वफादारी के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ। वो क्या है बॉस? मैं अपने भांजे डीजे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? एक्चुअली मैंने सोचा है कि हमारी बेटियों की शादी भांजे से कराऊंगा। पर एक भांजा पहले किसी से प्यार कर बैठा है। तो अब बचा तो सिर्फ डीजे। अगर हम डीजे की शादी विशालाक्षी से करवा दें तो? नहीं, नहीं दास। अगर मैंने एक बार बोल दिया, तो वो पत्थर की लकीर बन गई। नहीं बॉस, दरअसल वही लड़का आपका दामाद बनने लायक है। नहीं, मैंने अपनी सुबान दी है। अरे बॉस, लेकिन आप समझ नहीं रहे। तुम्हारा भांजा ही तुम्हारा दामाद बनेगा। मान चाहिए ना बॉस, प्लीज बॉस। मीनाक्षी की � ए आह मीनाक्षी यानी तुम्हारी बेटी हाँ हाँ अब अगर मैंने अभी इन्हें बता दिया कि मीनाक्षी मेरी बेटी नहीं है तो ये शायद अपने भांजे की शादी विशालाक्षी से करवा देंगे फिर क्या होगा क्या बात है अब जो आपने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है बॉस ये आपका कर्तव्य है बीच में बोलने वाला बेवकूफ है। इसने मुझे अपना कैरेक्टर दिखा दिया। तू चाहता है मेरा भांजा तेरी बेटी से शादी करे? तुझे तो मैं दिखाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? आखिर तुम वहाँ पर इतना चिल कैसे कर रहे थे? चिल नहीं यार, मैं फट चुका हूँ, पूरी तरह से। हैं? सब गड़बड़ है भाई। क्यों भाई? तुम उसे प्यार I've completely lost interest in him. मैं इसलिए hurt नहीं हूँ कि उसने उन्हें नहीं मारा। जब मैंने कहा कि मैं farm house जा रही हूँ लड़कों के साथ party करने के लिए, तो उसे मुझे मारना चाहिए था ना? What? Yes. उन नशोरियों के साथ तुम जाओगी, तो safe कैसे रहोगी? क्या कहा? तुम ऐसे वैसे लोगों के साथ party करने जाओगी हाँ? तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हर लड़के में थोड़ी possessiveness तो होनी चाहिए। मैं किसी और लड़के के साथ घूम रही हूँ तो मैं बुरा ही ना लगे। तो तुम्हारा क्या फायदा? Move on करना तो छोड़ ही दो। अगर वो किसी और के पास देखती भी है ना तो गुस्सा आता है। पर तुम ही ने मुझे गलत सलत चीजें सिखा के रखी हैं। जिससे प्यार करते हो उसपे शक मत करो, उसपे भरोसा करो। जहाँ शक और जलन ही ना हो वो प्यार ही कैसा हमेशा पेशेंस से ही बात करता है अरे मुझे लगा था कि वो सिर्फ डैडी जैसा दिखता है पर बॉयफ्रेंड बनने के बाद पता चला कि वो तो पूरा डैडी जैसा ही है मुझे वो नहीं चाहिए ये तो ऐसा है कि मैं किताब खरीदूं और मेरे अलावा पूरी दुनिया उसे पढ़े हेलो ये मुझे एक स्कॉट जैसा हार्ड बॉयफ्रेंड चाहिए कोई कूल मैन नहीं चाहिए वेल आई थिंक ही इज हॉट अपने ना ये सिक्स पैक टॉर्चर बंद कर हां ओ तुम जैसे लोग जो छोटी चीजों से एक्साइट हो जाते हैं उनके लिए ही वो ठीक है अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उसे रख लो मुझे वही बेटर चॉइस लगती है वैसे तुमने नोटिस किया विसु में जो इरिटेटिंग क्वालिटीज थी ना वो अब मीनाक्षी में भी आ गई हैं पर अब ट्विस्ट ये है कि मीनू की जो क्वालिटीज अच्छी थी, वो सारी अब विसु में दिखने लगी हैं। असल ट्विस्ट ये है कि वो दोनों 
ट्विंस न होने के बावजूद बिल्कुल ट्विंस की तरह और यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है अच्छा उसके दिल में मेरे बारे में नेगेटिव फीलिंग्स होंगी क्या नहीं मीनू ट्रस्ट मी जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे सपोर्ट करता है ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम उसके पास चली जाओ ना व्हाट्स द बिग डील व्हाट द हेल मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है हाँ? छोड़ यार मीनू ना भी हो बैकअप तो है ना अगर मैं उसे बता दूं कि वो मुझे पसंद है तो मैं माला पहना के उसकी देवी की तरह पूजा करूंगा ही इज वन वुमन मैन वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी की तरफ नहीं देखेगा आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट मेरी रेप्यूटेशन ही खराब है जब उससे प्यार करता था मुझसे प्यार नहीं करती थी लेकिन अब जब मैं किसी और को देख रहा हूं तो मुझसे प्यार करने लग गई है तुम तो स्टार से भी बड़े स्टार हो भाई आप सच में महान हो कहा जा रही हो मैं अंकल को मेमोरी थेरेपी देने के लिए जा रही हूँ दासो ज्यादा थेरेपी वेरेपी मत करा इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा ठीक है जाओ नहीं नहीं कर सकता तुम्हें मिलाना इतना आसान नहीं है भाई बहन का मिलन होना काफी मुश्किल लग रहा है ये क्या कह रहे हो जब उस बच्ची को इससे प्यार था तो हमारे इस दुर्गा यानी डीजे ने उसे बहुत टॉर्चर किया तो अब तो अब थोड़ा मुश्किल है पर ये अब बदल गया है अब मुझे पता है बदल गया है लेकिन बॉस इसके बदलाव पर यकीन नहीं करेंगे ना आम, कुछ तो करना पड़ेगा कुछ करना चाहिए क्या करना होगा तु, तुम्हें शादी करनी होगी तभी बॉस को यकीन होगा कि उनकी बेटी को इसके बाद कुछ नहीं होगा हा? जब तक मुझे ये नहीं पता था कि आखिर परशुराम है कौन तब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था लेकिन पता चलने के बाद उन्हें ढूंढना है <laughs> इसमें ढूंढने की क्या बात है <laughs> मेरी बेटी मीनाक्षी और डीजे एक दूसरे से प्यार करते हैं <laughs> अगर डीजे शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसकी माँ और भाई भी परिवार से मिलेंगे <laughs> सच में नहीं माँ मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ पर क्यों <laughs> ये बच्चों के नखरे वो विशालक्षी कुछ कैरेक्टर का टेस्ट वेस्ट करना चाहती थी मीनाक्षी ने वो सारी हरकतें कर ली और इसे लगता है वो सब सच था प्यार में ऐसे कोई टेस्ट वेस्ट करता है क्या रिलेशनशिप में सोल्यूशन होना चाहिए ऐसे एग्जामिनेशन में <laughs> तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा पर तुम्हारे मामा ये नहीं मानेंगे ना उन्हें लगेगा तुम विश्वलक्षी को पसंद करते हो इसीलिए मीनाक्षी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो बेटा कब तुम्हारी ये माँ अपने भाई से मिल पाएगी कब तुम इनके एहसान का कर्ज चुका पाओगे बेटा तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैंने बेटे से एक चीज मांगी लेकिन वो बेचारा वो भी नहीं दे पाया मेरा इतना बोलने के बाद भी ये कुछ नहीं कह रहा है इसका मतलब ये शादी के लिए तैयार है दीदी बेटा कल ही शॉपिंग करने जाएंगे और परसों इनकी शादी करवाएंगे ठीक है मैं चलता हूँ और भी कई काम करने हैं लग रही हो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी मैं अच्छे से जानती हूँ 
यू मस्ट बी मिसिंग हर सो मच है ना हाँ नहीं नहीं उतना मिस नहीं करता जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है उन्हीं को देख रहा हूँ ठीक है तो ये सोचिए मैं ही आपकी माँ हूँ और मेरा नाम भी विसलक्षी है ठीक है तुम्हारा नाम सच में विसलक्षी है और तुम मेरी बेटी हो माय गॉड एक मिनट के लिए लगा कि आप सच बोल रहे हैं ये सच ही है बेटा तुम कहो तो दास से बोल दो जाइए बोल दीजिए फिर वो कहेंगे कि बचपन में उन्होंने मुझे और विशु को बदल दिया था तुम्हारे पापा ने नहीं बेटा मैंने बदल दिया था <laughs> डैडी आप जब भी ऐसी बातें करते ना तो मुझे लगता है कि अगर ये सच में ऐसा होता तो क्या होता अगर भगवान ऐसा ही कर देते तो सोचिए फिर मैं विशु और बाबा को बहुत चिढ़ा चढ़ाना ही चाहिए कल तुम्हारा बर्थडे है ये मेरा गिफ्ट है कमॉन डैडी क्या मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ जो हमें ऐसे झूठ बोलने की जरूरत पड़े अगर ऐसा ना बोला तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे हेलो डैडी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जरा बताइए सिर्फ आज ही नहीं हमेशा से मेरे डैडी मेरे बाबा से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं ठीक है मुझे यकीन है आ, सच में डैडी एक बात बताओ मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है पर आपने कहा था इसलिए मैंने ये पहनी है साड़ी तक तो ठीक है जिससे कहूँगा उससे शादी करोगे जरूर करूँगी आप ना बस मुझे लड़का दिखाइए फिर उस लड़के से ही मैं जाकर शादी करूँगी <laughs> मेरा सिलेक्शन तुम्हारे टेस्ट ऐसी मैच नहीं हुआ तो मैच ना भी हो तो क्या हुआ मेरे डैडी है ना वो उसे चेंज कर देंगे <laughs> मैं टीचर को चेंज नहीं करना चाहता विश्व के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाओ उतना काफी है तुम और टीचे बिल्कुल परफेक्ट हो आपको डीजे और विश्व के बारे में कैसे पता डैडी ये तो मेरी डायरी एक पिता का प्यार अपनी बेटी के लिए कोई एथिक्स फॉलो नहीं करता अगर तुम ये समझती हो तो डायरी लेने के लिए मुझे माफ करो मीनू देखो मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो जहां कहो वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा तुमने कहा ना मेरी मां जैसी हो हाँ। मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं जाने अनजाने में हमारी वजह से बेचारे परशुराम जी की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई हैं इस उम्र में मैं बस सोचती हूँ कि कुछ दिनों तक उनके साथ रहूं तुम्हें उस दास से ब्लैकमेल होकर उस लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है उससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान ये मुझसे नहीं होगा चल यार इट्स जस्ट अ प्रपोजल डैडी की स्पीड देखकर तो लग रहा है कि वो अभी जाकर मंगल सूत्र खरीद लेंगे डीजे को यहाँ बुलाएंगे और उससे मेरी शादी करवा देंगे उसे अपनी बेटी की शादी के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं मिला क्या मुझे ब्लैकमेल करेगा बुढ़े देख लूंगा मैं भी कुछ कम नहीं एक तीर ऐसी दो शिकार तो तू क्या करेगी डैडी को डीजे ऐसी नफरत करनी पड़ेगी और मुझ पर किसी भी हाल में उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए मुझे दास का दिल तोड़ के माँ और मामा को मिलाना चाहिए लेकिन अगर तुम विशु से मिलोगे तो परशुराम मामा को बुरा लगेगा और अगर विशु को मुझसे प्रॉब्लम होगी तो अभी नहीं है आई थिंक नहीं आई एम श्योर शी हैज फीलिंग्स फॉर मी वॉट दो कम ऑन विशु अगर तूने जल्दी नहीं की ना तो हम दोनों का ही लॉस होगा बट यूर मिसिंग अजे इज वन वुमेन का वो तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगा और ना ही किसी और लड़की की तरफ देखेगा मेरी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए मीनू के साथ ब्रेकअप और विशु के साथ पैचअप साथ में होगा इसके लिए एक मर्डर करना होगा यस यस असैसिनेशन असैसिनेशन ऑफ ऑफ कैरेक्टर 
कैरेक्टर वॉट वॉट देख मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिससे मैं फिजिकल होऊंगा ऐसा विश्व को लगता है ऐसे लड़कों की लाइफ में जरूर कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं बिना जाने वो कैसे तैयार होगा कोई तंत्र मंत्र करोगी हम उसे नशा देंगे वॉट यस yes. मैं उसे ड्रिंक पिलाऊंगा और ऐसा नाटक करूंगा की मैं भी ड्रिंक पी रहा हूँ डीजे को दारू पिलाएंगे और खुद पीने का नाटक करेंगे उसके बाद मैं अपना मास्टर प्लान स्टार्ट करूंगा पहले हम डीजे को बेडरूम में लेकर जाएंगे और उसके बाद मैं डीजे के घर जाकर दोनों फैमिलीज़ को वहाँ लेकर आऊंगी उसके बाद तुम रूम से बाहर निकलना फिर हम डैडी के सामने नाटक करेंगे हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है शादी मीनू के साथ होती है तो फर्स्ट नाइट होना तो नॉर्मल है पर शादी ऐसी पहले विशु के साथ फर्स्ट नाइट बता दी तो शादी करवानी पड़ेगी ना डैडी डीजे ऐसी नाराज हो जाएंगे और डीजे के रूल के हिसाब ऐसी तुम दोनों की शादी हो जाएगी बहुत ही बकवास प्लान है फिल्म्स में भी ऐसे सीन बहुत बोरिंग होते हैं पता है पर कोई रास्ता नहीं है हम शाम को डीजे को बुलाएंगे मैं उसे मैसेज करके बोलूंगी कि आज बर्थडे पार्टी है काम करता हूँ एडवांस बर्थडे पार्टी करेंगे मैं करती हूँ मैं करता हूँ थिंक ऑफ द डेविल थिंक ऑफ द डेविल एंड अरेज लेट्स पार्टी डीजे हमारे बर्थडे पर तुम भी ड्रिंक लेकर आए हो जनरली मैं ड्रिंक नहीं करता पर तुम्हारे बर्थडे पे कंपनी नहीं दी तो अच्छा नहीं लगेगा। स्वीट। थैंक्स। जीजा जी बॉस का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है बच्चों की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली है देखो मैं भी अपना फोन स्विच ऑफ करने जा रहा हूँ तुम भी फोन रखो अरे जीजा जी यहाँ मुसीबत आने वाली है जीजा जी बच्चे सारे नौकरों को घर भेज पार्टी कर रहे हैं जल्दी ऐसी बॉस को बताइए इम्पॉसिबल हमारे बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते सुनो ज्यादा बकवास मत करो फोन रखो अरे जीजा जी इसीलिए दीदी तुमको डांटती है <gasps> मुझे लगता है तुम्हारे मामा ने बोतल देख ली ओह oh, नो no. ये डैडी को पता कर सारा प्लान बिगाड़ देंगे oh, no. क्या करेंगे oh, no. <laughs> अरे, आ, सभी चले गए हैं अब मैं भी जाता हूँ अरे बोलो रुक जाओ ना साथ में पार्टी करेंगे आ, 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 चलेगा ये कूल है आ, 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 रुक जाइए रुक जाइए डैडी अकेले पार्टी करने नहीं देंगे आप रुकेंगे तो हम पार्टी भी कर पाएंगे रुक जाइए ना प्लीज रुक जाओ रुक जाओ ना मुझे डाउट है लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली अब तो यही रुकना पड़ेगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये पियेंगे नहीं और अगर पियेंगे तो मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा अरे मैं कहा जा रहा हूँ बेटा तुम लोग डांस करो मैं अभी आता हूँ एक छोटा सा काम है इंजॉय तुमने ड्रिंक नहीं पी क्या तुमने दुर्गा डैडी यहाँ है आपने किसे दुर्गा बुलाया डैडी उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो असल में कौन है डीजे मेरे साथ ऐसा क्यों किया क्यों किया तुमने ऐसा मैं अपने पास्ट को बुलाना चाहता हूं विश्व इसलिए क्यों अगर मैं तुम्हें याद ना करके तुम्हारे साथ घूमती तो मुझे एक्सप्लोर्ट करके मुझसे बदला लेना चाहते थे मैं सब कुछ बुला कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था लेकिन जब मैंने तुम्हें यहां देखा अजीब हाल चल होने लगे मैं चुपचाप यहां से चला भी जाता लेकिन तुम्हें पता है मेरे दिल में उम्मीद किसने जगाई 
कि मैं तुम्हें याद तक नहीं था मैं अपनी पिछली गलतियों को दोहराए बिना तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था ऊपर से मुझे मीनाक्षी के जो भी गुण पसंद थे वो अब मुझे तुम में दिखाई देने लगे थे इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था अगर मीनाक्षी इस तरह से बिहेव नहीं करती तो क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए तब भी सेम होती बोलो दुर्गा अगर वो अच्छे से रहती तो तुम मेरी तरफ देखते क्या अगर मैं तुम्हारी चॉइस नहीं हूं तो कोई बात नहीं पर मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन भी नहीं बनना चाहती जीतने के चक्कर में तुमने मुझे इतना गिरा दिया कि अब खुद की शक्ल आईने में देखने से भी डर लगने लगा है मुझे आई हेट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ यू बॉस विशु विशु बेटा विशु विशु बेटा विशु विशु दरवाजा खोलो बॉस विशु दरवाजा नहीं खोल रही है प्लीज दरवाजा खुलवाइए बॉस मरना चाहती है तो मरने दो हम क्या कर सकते हैं बॉस उसके साथ यही होना चाहिए क्योंकि उसने मेरे दामाद को छीनना चाहा। आपके दामाद को मैं कुछ समझा नहीं बॉस मीनाक्षी और डीजे की शादी करानी थी पर ये उसे पसंद करती है ये गलत नहीं है अनजाने में नहीं पता था इसलिए <laughs> तुम नहीं जानते ये उसके खून में ही है उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को दुश्मन के हाथों मरने के लिए छोड़ा जानते हो आज वैसा कौन कर रहा है मेरे और मेरे बेटी के साथ तुम्हारी बेटी मेरी बेटी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा बॉस तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है सुन मैंने हम दोनों के बच्चों को बदल दिया था हॉस्पिटल में ताकि मेरी बेटी पे मुसीबत ना आए तुझे यकीन नहीं हो रहा ना तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना हाँ? आपने बच्चियां बदल दी थी हाँ बदल दी थी मैंने हाँ? मैं उस दुश्मन से रिश्ता छोड़ने जा रहा हूं जिससे मैं लड़ता रहा सालों पुरानी दुश्मनी एक झटके में खत्म कर दूंगा उसे अपने घर का दामाद बनाकर कैसा लगा प्लान आपने अपनी बेटी को बदल दिया था अरे यार अब भी उसी पॉइंट पे अटका हुआ है बोला ना बदल दिया था मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए तेरी बेटी को अपनाना पड़ा बहुत बुरा लगता था पर तब मैं सोचता था तुझे तेरे किए की सजा देनी है तू नहीं तो तेरी बेटी पूरी करेगी और इसीलिए मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया जानता है कानून के आड़े ना आकर किसी बच्ची को बर्बाद करना हो तो क्या करना है उसे बेनता प्यार करो खुली आजादी दे दो और आज देखो उसका नतीजा क्या है ना उसका कोई करियर है ना कोई पर्सनल लाइफ है ना प्यार ना शादी बर्बाद हो गई तुम्हारे घर में पैदा हुई ना इसलिए तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए बॉस आपने भी बच्चियों को बदल दिया था ए, अब भी उसी पर सुई अटकी है बोला ना बदल दिया बदल दिया था हा? आपने भी बदला मतलब है बॉस मैं आपको हर चीज में कॉपी करता हूं मुझे नहीं पता चला कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि आपको देखे बिना ही आपको कॉपी कर लूंगा शायद आप इस बारे में नहीं जानते उस दिन मैंने भी हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए थे ताकि 
आपकी बेटी के साथ भविष्य में कुछ भी गलत ना हो छोटी सोच और बड़ी सोच के बीच में क्या अंतर होता है ये मुझे आज समझ में आया बॉस आप बच्चे बदल के मुझे सजा देना चाहते थे और मैं उन्हें बदल के दुश्मनों से बचाना चाहता था इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा आपने कहा था मेरी बेटी का ख्याल आप अपनी बेटी से भी ज्यादा रखेंगे तो मैंने यही सोचकर उन्हें बदल दिया कि आपकी बेटी महफूज रहे जो भी हो मेरी बेटी को हो यही सच है मैंने यही सोच के किया था हाँ भैया नाम और फोटो भेज रहा हूं एड्रेस भी मिल जाएगा मुझे उनकी लाशें चाहिए मैं एक घंटे में डेड बॉडी भेज दूंगा विशु कैसी है आओ 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 यहां, आओ यहां यहां बैठो 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 गुरुजी बैठो 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 हाँ बैठो गुरुजी जैसा कि आपने बोला था मैंने उसके माँ बाप के सिर पर बंदूक रख दी और डीजे के अटैक के बिना ही उन्हें बांध दिया गुरुजी मैं बॉम्ब फिट करके भी उन्हें मार सकता था पर जैसा की आपने कहा था की आप अपने दुश्मनों की मौत देखना चाहते हैं तो मैं आपका ही इंतजार कर रहा था भैया मेरी बहू कैसी है अरे रिश्ता नहीं 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 इन सब रिश्तों में मत पड़ो गुरुजी हम इन्हें मारने के लिए लाए हैं और इनकी नजर में तो हम राक्षस हैं सही में हम लोग राक्षस ही हैं है? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी इंसान एक छोटे साइज का राक्षस ही होता है पर तुम्हें फर्क पता है बड़े राक्षस को मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है लेकिन इंसान के अंदर के राक्षस को इंसान को ही मारना पड़ता है बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है अगर उसे छोड़ दिया तो वो तड़प तड़प के खुद मर जाएगा इसीलिए उसे भास्म करना होगा हम लोग बस बस उससे कम नहीं है वाह वाह सुबह सुबह आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गया गुरुजी। मैं तो रात को ही धन्य हो गया था डैडी डैडी बेटा क्या कैसी हो तुम मैं डॉक्टर को बुलाऊ तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम्हें हिम्मत मत हारना जिस डॉक्टर को लाना होगा मैं ले आऊंगा तुम मेरी मां का रूप होना तुम्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए सौ साल जियोगे तुम तुम मेरी मां होना 
आपने मीनाक्षी को भी यही बात कही थी ना डैडी वो सब बकवास था वो उस गरीब की बेटी है वो मेरी बेटी की जगह अपनी बेटी को देना चाहता था तुम देखना मैं उसकी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूंगा मैं सच में बिना जाने उसे आ, अपनी बेटी समझ रहा था पर मेरी बेटी मेरी बेटी तो तुम हो अगर कल कोई आपको कहे कि दास के बच्चे बदलने के बाद मैंने फिर से बच्चे बदल दिए थे तो तब आप क्या करेंगे डैडी ऐसा कौन करेगा कौन करेगा जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता डैडी ऐसा नहीं होगा कौन करेगा ऐसा नहीं नहीं डैडी अगर ऐसा होता है तो क्या आप मुझे भी मार दोगे जैसे मीनाक्षी को मारने वाले हो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं डैडी आप अपनी बेटियों में कंफ्यूज हो सकते हैं पर अपनी माँ को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना अगर आपको किसी को माँ बुलाना है तो सिर्फ अपनी खुद की माँ को ही बुलाना किसी और को नहीं मैंने तो पैदा होते ही माँ को खो दिया था पर आपको कुछ समय तक तो माँ का प्यार मिला ना देखा जाए तो माँ की वैल्यू आपको मुझसे ज्यादा पता है मैं अपने दुश्मनों के डर से प्यार में स्वार्थी होने की वजह से अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं ये क्या गुरुजी? आप उस वोटर की तरह बात कर रहे हैं जो पार्टी मीटिंग में साथ होता है मगर वोट देते वक्त थोका दे देता है क्या आप अपना मन बदलकर इन्हें मारने की जगह मुझे मारने आए हैं <laughs> <laughs> अगर मारना है तो हम दोनों को मरना होगा अगर जीना है तो सबको जीना होगा हमारे बीते हुए कल को देखकर स्वार्थ में जीने वाले हम इंसान अपने इन हालातों को देखकर खुद से ही डरने लगेंगे यहां से चलते हैं आप अपने रास्ते हम अपने ढूंढ रहे हैं जिस दिन वो खुद को ढूंढ लेंगे वो वापस आ जाएंगे 